Hello, hello. Hello, teacher. Hello. Good evening, teacher. Good evening, Miss. Can you hear me? Hello, hello. Yes. Okay. okay well. Sir. Good evening. Good evening. Okay. So far, we have four students. Good. Four students. Nice to see you, teacher. Nice to see you too, Mister. Hello, hello. <laughs> hello, good evening. Good evening, sir. Welcome. Ok, tenemos alrededor de cuatro o cinco conectados. Lo que voy a hacer es que les voy a compartir el link por si alguno de sus compañeros no lo tiene se los pueda compartir el link de ingreso. Ok. So far we are two, three, four, five, six students. Good. Ok. All right. Well, let's start. Let's start. Okay, well, I'm gonna start taking the tender list. Okay, Mr. Alexander Aaron. Present teacher. Ms. Arely del Carmen Cortez. Brenda Lizeth Garcia Orellana. Present. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Edgar Jose Cruz Amaya. Present teacher. Thank you, sir. Mira, este, solo denme unos minutos porque voy manejando para mi okay. casa. Pero sí. ya estoy cerca. It's okay. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Erika Beatriz Urbina Guardado. Francisco Antonio Renderos. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you. José Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Thank you. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Thank you, sir. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Good evening. Good evening. Ok, um, Laura Noe, Noemí Rivas Rivas. Present. Thank you. Uh, Maritza Reyes López. Maritza Reyes López. Ronald Alexis Gómez Mendoza. 
Sonia Miriam Cortez. Good evening. Present teacher. Good evening. Wilmer Fabricio. Present, present. Thank you. Okay. Let's start. Okay. Eh, bienvenidos a todos. Present, present teacher. Okay, Mr. Juan Ricardo. Ya le tomé la asistencia. Gracias. Okay, welcome to everyone. Okay, let's start. Ok, hoy es el día número uno del módulo 4, así que te, sean todos muy bienvenidos. Voy a iniciar eh, con una pequeña presentación sobre mí. Solo permítanme un minuto mientras comparto pantalla. Perdone, profesor, eh, parece que usted había mencionado mi nombre antes de que yo ingresara. Arely Cortés. Ok, ahorita le tomo asistencia. Pues. Thank you. Okay, can you see the screen? Can you see the PowerPoint presentation? Yeah, teacher. Okay, yeah, thank you. Sure. Thank you for your feedback. Okay, this is English for Word Program, Basic Module 4. Okay, my name is Jonathan Rodrigo. Okay, I'm the in charge of this group again. All right, un poco sobre mi sobre mi formación académica. Tengo una licenciatura en idioma inglés, también una especialización en traducción e interpretación simultánea. Un poco sobre mi experiencia laboral, he trabajado en ISNA, también he sido docente del Colegio Archa Flamenco. Eh, también eh, formé parte de la Universidad Evangélica del de Salvador. Eh, también eh, formé parte de la Academia CCLS, que con su sede en Miami. Y este es mi cuarto módulo con Insapor, así que un poco sobre mí. Eh, algunos lineamientos que siempre se recuerdan al inicio de cada módulo, que okay, como algunos de ustedes ya sabrán, nombre completo al conectarse a la plataforma. Ok, como ustedes se pueden dar cuenta, en ocasiones eh, la única diferencia es un apellido. Entonces es por eso que se le pide que eh, ingrese con su nombre completo. Veo muchos pues, mucho de ustedes que lo han hecho muy bien. Por ejemplo, Miss Alexander, Miss Laura, Miss Arely, Miss Wilmer, etc. Okay, que han completado eh, este campo muy bien, su nombre completo, sus dos nombres, sus dos apellidos en este caso. En el caso de los oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Okay, entre paréntesis, ponen su nombre, entre paréntesis, oyente. Algo muy importante también eh, es la cámara encendida durante toda la sesión. Ok, eh, también minimizar el sonido ambiente lo más posible y participación activa. Ok, por ejemplo, si usted quiere participar, activa su micrófono, la caja de y de la palabra y adelante. Ok, eh, cuando no esté haciendo, eh, cuando no esté participando, le suplico que tenga su, eh, desactivado su micrófono para que el, el ruido no interfiera y los demás puedan escuchar muy bien. Okay. Con la participación, pues, si usted desea participar, puede pedir la palabra. También puede darle en los tres puntitos. Ahí dice levantar la mano, que significa eh, es una reacción para poder participar. Okay. Eh, ¿Qué más? Seguimos. Algo muy importante, la asistencia eh, al 100% de la clase. La asistencia no solamente toma al estar presente, sino también eh, cumplir con la clase completa. En ocasiones es entendible que por cuestión de trabajo, por eh, aspectos ajenos eh, o fuera de nuestra mano, ya sea el tráfico, el clima, no puede estar conectado al 100%, pero en la medida de lo posible eh, sería bueno. ¿okay? Eh, también clase a clase se toma... Son 120, 120 minutos. Usted dice, ah, solo me voy a conectar 10 minutos para que me tome la asistencia. En realidad, lo que hacen es tomar cuántos minutos usted estuvo ingresado y se lo van restando. Hasta cumplir 
el mínimo de los eh, minutos. Eh, la asistencia se toma en tres ocasiones. Ya lo tomamos a las 8, se tomará a las 9 y de eh, última a las 9 y 55. Se tomará como válida al escuchar el participante decir presente o present y tener la cámara encendida. Ok, voy a, voy a volver a mencionar este aspecto. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present y tener la cámara encendida encendido. Ok, también eh, al finalizar la clase ten, ten, tenemos un espacio que se trata de forma individual que se llama el one on one o sesiones uno a uno. Ok, cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Ok, y permisos no disponibles. En estos one, one by one o one on one eh, usted va a tener 10 minutos para solventar alguna duda, por ejemplo, es, para ponerles un caso, ¿ver? estamos viendo el present simple, usted me dice, ah, teacher, física no me quedó muy claro con esto del has y el have, ¿cómo es la diferencia? Entonces, lo podemos tratar en esos 10 minutos. Por ejemplo, eh, este día le corresponde a Mr. Alexander Aaron, el one on one, así que él va a abrir el, las sesiones individuales. Usted durante la clase puede ir eh, anotando las preguntas para cuando sea su turno poder solventarlo y no estar eh, que le hubiera preguntado eso al teacher o hubiera eh, solventado eso, sino que usted ya lo tiene escrita la pregunta y la vamos a, vamos a ir directo. También, eh, ¿qué más? Vamos. Siguiente. Ah, tareas. Algo muy importante que le gusta mucho a ustedes, las tareas y las evaluaciones. Ok, Mr. José Nicolás dicen que a cada rato quiere, quiere tener tareas, así que se emociona cuando, cuando ve la, la programación. Excelente. Dice que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Usted ingresa a la plataforma de la academia y diariamente se van solventando tareas. ¿okay? Que también es parte de su promedio para poder continuar el siguiente módulo. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Por ejemplo, al finalizar esta clase, usted va a tener eh, la opción de poder realizar la tarea. ¿Okay? O la puede hacer el día de la mañana durante el día. Y así sucesivamente. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro se envía en Sapor semanalmente. Eh, cada jueves, si no me equivoco, eh, usted tiene que estar ya al día con las tareas. Esto porque se envía un reporte semanal a Insapor con su avance. Y también para que no se le vaya acumulando todas las tareas. Por ejemplo, eh, tiene que ser eh, tareas, imagínense que tenga que hacer tareas de tres semanas, ya es bastante. Entonces, la carga la va a sentir y también va a estar atrasado. Entonces, eh, lo recomendable es que usted vaya avanzando día a día, día a día para que al final de la semana todos, ten, todos también tengamos una nota. Eh, la fecha límite para terminar el examen medio, el midterm, okay, es el lunes 15 de noviembre. Usted puede tomar eh, nota de la fecha, muy importante, el lunes 15 de noviembre tiene que haber finalizado, tiene que haber, haber tomado el examen medio, el midterm. Ok. Y... Eso es muy importante. Lunes 15 de noviembre. También vamos con la fecha límite para terminar el examen final. El examen final. El examen final tiene que, estar, tiene que estar realizado antes del lunes 19 de noviembre de la medianoche. Antes de la medianoche, lunes 29 de noviembre. Dígame, Mr. José. Teacher, eh, eh, ¿va a haber clase mañana? Mañana no. Va a tener... Uh, eh, va a ser por el día de los difuntos teacher dígame eh, fíjese que por medio de la computadora no me pudo no me, no me llegó el link de la clase sino que por medio del teléfono estoy ahorita uh -huh. no sé por qué se lo voy a compartir aquí en la reunión el link ok ahí está en el chat gracias excelente bueno, eh, 
bueno, recapitulando, cada, cada día, cada clase usted va a tener una tarea para revisarla. Eh, tiene que estar finalizada antes del viernes, cada viernes las tareas diarias y se van a tomar dos, dos exámenes. El midterm, que tiene que estar realizado antes del lunes 15 de noviembre y el examen final, que tiene que estar realizado antes del lunes 29 de noviembre. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. El manual está en el chat también o lo puede descargar en la plataforma. No sé si ustedes ya tienen el manual de este módulo. Sí. Ok, sí, teacher. Thank you very much. Okay, good. No lo va a descargar, teacher. Ok, sí, porque lo vamos a utilizar. We're going to use it today. Eh, para silenciar, okay, se le da en el botón mute. Okay. Y eh, como al, también ustedes saben, eh, las sesiones de los breakout rooms son donde ustedes ingresan con sus compañeros y hacen prácticas, por ejemplo, de practicar el diálogo, ejercicios escritos. Entonces, cuando ustedes se encuentren en los breakout rooms, si usted necesita solventar alguna duda, o oh, yo también voy a estar ingresando, Usted puede darle Ask for Help. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que Mr. Alexander está trabajando con Mr. Wilmer. Entonces, eh, Mr. Alexander necesita preguntarle algo al teacher. Entonces, está en un breakout room. En ese caso, él tiene que cliquear donde dice Ask for Help. Ask for Help. Y me enviará un mensaje donde dice ah, eh, El estudiante Alexander necesita ayuda. Entonces, yo ingreso y solventamos. Ok. Eh, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. I don't know if we have any questions so far. Or everything is clear as a water. Ok. Clear as a water. Good. Excellent. Or clear as our chat. Or chat. Ok. Good. All right. So we're going to start with the class. a compartir pantalla. Ok, me indican si pueden ver eh, la PowerPoint. Good, excellent. Ok, so let's start. Ok, so the name of the unit. Today we're going to start with the unit number one. Unit number one. Ok, and the name of this unit, it is Purchasing and Storing. Purchasing and Storing. That is the name of this unit. All right. Uh, what is Purchasing and storing. Do you know what purchasing or storing is? What is purchasing and storing? Mr. Wilmer? Ventas y almacenamiento. Man. Excellent. Okay. Okay. Good. Anyone else? Different opinion? Alguien más? Una opinión Compra. diferente? Compras. Compras. Excellent. Compras. Okay, synonym. Excellent. Synonym of purchasing. Synonym of purchasing. Sinónimos o palabras similares de purchasing. Okay, alguna shopping. shopping. Okay, shopping, good. Shopping, compras. Okay, in English, synonymous de compras. We have buying. shopping. Buying. Buying. buying, good. Okay, buying, excellent. All right, and we have the word storing. Okay, here we have the definition. Okay. Eh, les voy a dar eh, 30 segundos o un minuto para que busquen la definición, no la traducción, no la traducción, sino la definición en inglés de la palabra purchase. Okay, puede utilizar su diccionario, su celular, okay, para buscar 
la definición, no, perdón, la, sí, la definición en inglés de la palabra purchasing. Purchasing. Donde ya la tenga, usted me indica. You have it, please let me know. Okay, I don't know if we have any volunteer to read it. Adquisitivo. In, in English, sir? Purchasing. Okay, Miss Areli del Carmen. I don't know if we have the definition of the word yeah. purchasing. Yes, I have. It is acquire something by paying for it. Excellent. Acquire something and you pay for it. Excellent. Okay, adquirir, acquire. Good. Okay, the definition that I brought it is to get or obtain by the payment of money or its equivalent by. Okay, tenemos, también se puede utilizar la palabra buy, que es un sinónimo. Eh, también tenemos la siguiente palabra. Okay. In storing, storing, okay, it is to put away for future use. Okay, como almacenar. Por ejemplo, cuando usted va al, al supermercado, when you go to super selectos, you buy the things, you buy your, your groceries, and then you store in them. Después los almacena, ciertas cosas. Okay. Here we have the food store. Okay. Here we have here we have as an, an example. He purchased a new suit for hundred dollars. Okay. He purchased a new suit for hundred dollars. Okay. Now it's your turn. Describe different products that you purchase weekly. Okay, productos que usted compra eh, semanalmente. Describe different products that you purchase or buy weekly. Okay. Vamos a describir elementos o cosas que usted compra semanalmente. Usted puede utilizar la palabra purchase, que significa adquirir o comprar, o también puede utilizar la palabra buy, que es un sinónimo de la palabra purchase. Purchase. Okay, you have some minutes. Darle un par de minutos para que pueda eh, armar sus oraciones. Okay, is there any volunteer? Any volunteer? I push cereal on the week. Um, I'm sorry? I'm sorry? Me, teacher. Me, teacher. Let's continue. Okay, please, Miss Jenny. Then, Mr. Alexander. 
Okay, I put cereal on the week. Uh -huh. I buy coffee. Um, I push on food um, for, for my lunch. Excellent. Um, only this. Only, only that. Okay, good. Excellent. Okay. Thank you very much, Miss. Okay, Mr. Alexander. I push chicken, fish, potatoes, carrots uh, once a week. Okay, good. Excellent. How about another volunteer? Describe different products that you support weekly, semanalmente. Hygiene, hygiene products. Okay, good. Excellent. Only that, Miss Areli. And food. <laughs> food, okay. The most important, I think. Excellent. All right, how about Miss Erika Urbina? What do you usually buy weekly? ¿Qué compra seman semanalmente, usualmente? I push weekly rice, beans, candies. Candies, all right. Delicious. Excellent. Okay, another volunteer. Mask your face. I'm sorry? I, I buy mask your face. Your face. I, I, I can't hear you. Mask, mask your face. Mask for your face. Oh. Yes. Uh, okay. Mask. All right. Uh, for uh, the con uh, uh, they take contact with the virus. All right. Ah, mask. All right. Mask. Okay. Good. Thank That's you. Good. Excellent. Miss Laura, what do you usually porch weekly? I usually buy yogurt for my yogurt. son. Okay. And food. And food. Delicious. Okay, thank you very much for your participation. Okay, vamos a, eh, a ver un poquito sobre el vocabulario de esta noche. Okay, la primera palabra eh, es size. Okay, what do you think? What do you think size is? Size. Medida. Medida. Exactly. For example, cuando le llamamos a nuestros familiares en Estados Unidos y le decimos, hey, ¿quiere que me puedes mandar un par de tenis? Y le dice, hey, ¿qué size? ¿Qué size? Entonces, ¿qué talla? Ok, puede ser de zapato, puede ser de eh, ropa. Ok, size. Medida o talla. Ok, como nosotros comúnmente le decimos. Size. Calzado. Mm, no, nope. eh, calzado no. es shoes. But size, la palabra es. Tire. 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 Size. Size. For example, what size is your shoes? What size your shoes? In my case, it's 10. How about, how about Mr. Wilmer? What size are you? Your shoes? It's embarrassing. Yeah, it's a small one. A small one? Okay. <laughs> Got it. Okay, how about what size is your shoes? Mr. Jose Nicolás. Uh, a size is for 41. 41. 41. Okay, my. Okay, for 41. Okay, how about Mr. Juan Alberto? What size is your shoes? Or what size? Is uh, your seven. sneaker seven? Okay. Seven, seven in my t-shirt is letter L. L. Okay. L. L. Good. L. Long. Okay. Good. Also, la siguiente palabra. Next word. It is weight. Right. Weight. Eso se refiere al peso. Peso. Weight. Ok, por ejemplo, cuando eh, se llenan ciertos formularios, usualmente médicos, eh, le dice, ¿qué size? ¿Qué eh, weight? Entonces se refiere al peso. Weight. Pérdida de peso es lost weight. Weight. All right, weight. Next one, it is price. 
price? What is the price of those shoes? What is the price of that cell phone? What Precio. is the cost? Exactly, price. price. What is the price? Price. Esa creo que está clara, ¿verdad? Price. Price. Precio. Precio de, de algún producto. Por ejemplo, ahora los precios están super expensive. The prices are very expensive. The gasoline price, oh my goodness. Yes, teacher. If you go to Texaco, you will cry. You want to go to Texaco ahorita, el price, the gasoline price, it's too high. Okay, let's continue. Also, we have, <laughs> we have dimensions, dimensions, dimensions. Dimensions. Dimensiones. Exactly. Dimensions. Uh, in mathematics, how do you say unidimensional, dimensional, and dimensional? Mm, don't know. I don't know. In physical. The same dimensions. Dimensiones, dimensions. Uh, okay. Okay, then we have battery life battery life battery life es el tiempo verdad que le queda a su batería por ejemplo eh, eso también se refiere a la batería de su automóvil de su celular ok battery life battery life ok also we have storage Storage, storage, Hay almacenamiento, si lo, almacenamiento, storage. Eso también lo pueden ver en su, en su celular. No sé, aparece un mensaje si lo tiene en inglés. Dice, The storage isn't enough, okay, que no es suficiente el almacenamiento para todas las fotos que toma cuando sale de viaje. Storage, almacenamiento. Okay, also we have a warranty, warranty. Por ejemplo, usted va a Walmart y, va, y compra un microwave. Eh, ahí dice, the warranty, it is for a year. La garantía, okay, en caso se le arruine ese microwave, la garantía de que se lo puedan reemplazar es de un año. La garantía de un automóvil puede ser, no sé, dos años. Okay, warranty. Warranty, garantía. Ok, lo vamos a, a ver de nuevo. Ok, dijimos, esta era. Size, size, size. Ok, Mr. Juan Alberto, can you repeat it for me? Size. Size. Excellent. Ok, also we have weight. Weight. Wait, wait, wait. For example, wait. okay, when you go to the doctor, they always ask for your weight. Okay, wait. wait. El peso corporal. Also, we have price. the price. 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 Okay, if you go to the supermarket, you will see uh, the product's price. Producto de lo, el precio de los productos price okay dimensions dimensions las dimensiones que tan alto que tan largo que tan ancho dimensions por ejemplo si usted es ingeniero civil ok eso es muy importante incluso con Mr. Alexander que él realiza dibujos creo que también es muy importante las dimensiones de sus manuales Dimensions. Okay, battery life. Battery life. Battery life. Storage. 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 Recuerden que cuando tenemos una palabra en inglés, que la inicial es, o la primera letra es una S, 
vamos a, con, vamos a iniciar con el sonido storage. ¿Ok? Porque comúnmente eh, confundimos el sonido con el español. Eh, agregamos una E. Por ejemplo, la forma incorrecta sería e storage. En este caso, al iniciar con una S la palabra, vamos a iniciar con el sonido storage. Storage. Por ejemplo, nieve, eh, perdón, snow. Comúnmente tenemos el error de decir e snow, pero como al iniciar con una letra S vamos a decir snow. Stop. Shoes. Ok. All right. Let's continue. Warranty. 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 Okay, now uh, we're going to uh, match the different features on a product with the, its definition compared with your partner. Okay, vamos a, a colocar uh, a su lado derecho tiene las definicio definiciones, definitions, y al lado izquierdo tiene los términos de todo el vocabulario que ac acabamos de ver. So, let's do this in pairs. Okay, la vamos a realizar en parejas. In pairs. Uh, you will have, let me see, is it okay, three minutes? ¿Estamos bien con tres minutos para realizar esta actividad? O oh, demasiado. Está bien, teacher. Okay, three minutes. There we go. Okay, three minutes. Este lo puede encontrar en su manual. Hello, Miss Jenny. Hello. ¿Cómo vamos con los términos? ¿De casi? Yeah, only two more. Two more, good. Yes. Only have storage and, and function. Okay, storage. Uh -huh. Size, weight. This, cor this correct uh, pronunciation, function. Function, yeah. Function. Yeah, okay. I don't know, but a storage. So when then sent X the six. Okay, I finish. Okay, got it. What do you have for size? For size says a thin overall dimension or magnitude. Okay, how about weight? The uh, weight is measurements or proportion of some kind. Some kind. Yeah. How about price? Price. Price. Um is the amount of money required of pay for something. Good, that is correct. The amount of money required or pay for something. Dimensions. And dimension, that is space, uh, I believe, I, I don't know, but pronunciation, this word, I, I, they, I believe, I don't see, I believe for retention of something. Uh, available, the space. Uh, available. Available. Mm -hmm. For retention of something. Okay, available. Available. Avail available. Uh, available. Available. Disponible. The space okay. available for retention of something. Retention. Re. Retention. Okay, retention. Okay, how about battery life? Battery life is a measure of battery for performance and long 
Longevity. Longevity. Okay, good. And let me see. Storage. Storage. Okay. Um, a body's relative mass of the quantity contained by something. Good. Excellent. Okay, number seven, function. Practical use or purpose in design. Okay. And the last warranty is a promise to repair, replace something within a period of time. Excellent. Oh, sorry. <laughs> no worry. <laughs> hey. Okay. Letter C. Si es que letter D. No, letter D. Letter D, number four, dimension. Now, letter H, I think that is function. And that's all. Okay. That's all we have all, all the answers. Okay. Creo que es la... La 3 es la G, sí. La G es la 3, sí, sí, sí. Cuando la está haciendo al revés. Esta es el teacher. Practical this purpose. Ah, siete será, la, la H será la siete. Función, práctica de función. No hay función. Bueno, no la vemos, pero es la función. En literal A. Measuring a proportion of something. Measuring means guess. Measuring is medidas. Medidas. Okay. Una medida. Proporción. Sí. Entonces, size. Wait, wait. Es quien. Kind. 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 Tipo, cualquier tipo. Some kind. Cualquier tipo de medidas o proporciones. O proporciones. De cualquier tipo. Ya, de cualquier tipo. Storage. Storage. ¿Cuánto falta? Falta la side way. Storage. Right. No sé. eh, battery life. ¿Cuál era battery life? Es la Seba. La, la, sí. eh, la function. Hello. 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 Finished. Yeah. Finish. Okay, good. Just... We have a question, teacher. Tell me. Um, um, estábamos contestando la parte de número 3 uh -huh. eh, eh, queríamos expresar una cantidad de eh, 480 480 uh -huh. si se... yo no tenía dudas si se agregaba en 480 dólares pero sería solo 480 dólares Can be four hundred and eighty dollars or four hundred eighty. Both form, it's correct. Both forms are correct. Okay. 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 Okay.
Sí, y el cuadrito sí ya lo habíamos terminado de acuerdo a lo que nosotros pensamos que. Ok, good. Thank you, teacher. Thank you. Anytime. Okay, are you ready? Yes. Excellent. Okay, what is letter A? Letter A. Let me see how about <laughs> Mr. Alexander. What do you have in number A? Uh, number one. Oh, number one. Number two. <laughs> measurement, uh, measurements or proposi proportions of it's some kind. Size. Size, okay, different option. Number four. Okay, but tell me the word, please. Dimension. Dimension, exactly. Okay, letter A, it is dimensions. Letter B, letter B. Can you read the letter B, Mr. Wilmer? A promise to repair, replace something within a period of time. Okay, that is? A warranty. Warranty, good. Excellent. All right, a letter C, Mr. Let me see. Mr. Wilmer, can you read letter C? A measure? A measure of battery performance and oh yeah, no sé cómo dice longevity. Longevity, all right. Good. Okay, and the answer it is? Uh, battery life. Battery life. Okay, letter D, Miss Erika Urbina, can you read it? Letter D. A things. Uh, your microphone, miss. Your microphone. Your microphone. Su micrófono está, está, no está activo. Gracias. Gracias. Um, I think override dimension of magnitude dimensions okay a different option in letter d a things overall dimensions or magnitude size size good size okay letter e mr oh Elby, can you read the letter e letter e the space available for retention on okay. some. Okay, the space things. available. Available for retention. For retention something. The answer uh, that you have? Storage. Storage, Six. good. Storage. Excellent. Then we have letter F. It says a body's relative mass of or the quantity contained by something. Letter F. Miss Laura, do you, Miss Laura, do you have letter F? I think it's weight. Weight, bingo. That is the okay. correct answer. Letter G. Miss Sonia, can you read the description of the letter G and can you give us the answer eventually, please? The amount of money required or paid for thing. Um, the answer it is? It's a price. Price, excellent. And finally, Mr. Juan Ricardo Menedemo, letter H. H. Yep, H. Uh, 
Form is arrive. Reprise to me. Away. Practical. Show me. With use. It will do. A time. Okay, practical use or purpose in design. Who has the answer, letter H? Yeah. Mr. Juan Ricardo, do you have the answer, letter H? Tiene la respuesta en la, en la literal H. Literal. Sí. No, la literal es la... ¿O cuál es la palabra que corresponde en la oración letra H? En la E, en la e es la B, a pais pois para rey para reprisión, pues a pray a time. Ok, the answer of letter H, it is function, function. Ok, así quedaría el, la respuesta de este ejercicio. Dimensions. Warranty, battery life, size, storage, weight, storage, price, and wife. function. function. Bueno, vamos a, a realizar una pequeña práctica okay, con este vocabulario. Just a second. Vaya, eh, las, los participantes que son nuevos, la, esta, es un, esta es una práctica que realizamos a través de esta aplicación y les voy a enviar el link al chat. Ustedes cliquen en el link y después se le va a pedir un nombre. Entonces se coloca su nombre y va a aparecer en pantalla cuando ya esté adentro del, del juego. Lo voy a colocar ahorita en el chat de Zoom. Okay, usted puede cliquear y automáticamente le va a dirigir al sitio web donde le va a pedir su nombre. Usted lo escribe y va en breve minutos va a ver su nombre. Por ejemplo, Mr. Nicholas, he is already in the game. Juan Ricardo Delgado. Había una chica que lo mandaba en el, en el WhatsApp. Ah, uh, she's not here. <laughs> ah, no está hoy, pero hoy nos hace <laughs> falta. <laughs> <risa> Yo me meto por otro lado. Por, el, por, por WhatsApp, ¿verdad? Ajá, por WhatsApp. Sí, ahí no, no puedo entrar. Bueno, ahí Ay, se lo acaba de enviar Mr. Juan. También puede ingresar, a, pueden revisar en el grupo de WhatsApp. Ustedes van a recibir, acaban de recibir un link. También lo pueden cliquear y pueden entrar desde su celular. Ahí les va a pedir que escriba su nombre, donde dice User. No sé si mi Laura ya logró ingresar. Aún no. ¿Está tratando de ingresar por su, por su computadora o por su celular? ¿Por los dos? La computadora. Ah, bueno. Si gusta, puede tratar desde su celular. Está en, también el link en el grupo de WhatsApp ahorita. Ok, thank you. Anytime. Mis... Jenny Marisol, ¿ya pudo ingresar? Sí, por mi computadora o mejor por el celular. Como a usted le les salga mejor. Ah, ok. Sí, aquí veo Miss Jenny Marisol. Ya está. Ok, excelente.
Miss Arelit also she's in. Erika, me too. Mr. Wilmer, Miss Jenny, Miss Maritza Reyes. Okay, good. Okay, can we start now? All right, there we go. The winners this time, third place is for Miss Arely. The second place is for Miss Sonia. And the winner it is Mr. Wilmer. Excellent. Vamos a ver el, el rank, como quedó. Ok, el top cinco. Mr. Juan Alberto Rivas, Mr. Elpin, Miss Arely, Miss Sonia, and Mr. Wilmer. Vamos a, let's check it out the answer. For example, the amount of money required or pay for something. That is the correct answer. Number one, right. the, amount, the amount of money required or pay for something. Price. 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 Excellent. Price. Number two, Number two it says, a body's relative mass or the quantity contained by something. Number two. Right. Wait. Wait. Okay, wait. A body relative. Wait. Good. Third, a promise to repair, replace something within a period of time. Number three, Miss Erika, what do you have in number three? La respuesta correcta, la número tres. Warranty. Warranty. Good. Excellent. Very good. Then number four, Miss. Maritza, number four, a measure of battery performance and longevity. Your microphone is. It's story. Okay, let's see. Ah, the answer it is battery life. Battery life. Battery life. Okay, and the last one. Vamos a ver la número, la número cinco. Miss Laura Noemi, what is the number five? The space available for the retention of something. Storage. Storage, good, excellent, very good. Excelente. Okay, seguimos. Okay, here we have this question. How many products does your, does your workplace 
buy, which one are they? Okay, ¿Cuántos productos compra su empresa, podemos decir, o el lugar donde se, se elabora? Eh, ¿Y cuáles son los que ellos usualmente compran o adquieren? Approximately, how many units do they buy for a bit? How much money do you think they spend? Okay, vamos a discutir esas tres preguntas. We're going to discuss this question with our classmates. Okay, you will have, you will have, let me see, two or three minutes to discuss these questions, and then we're going to share the answer. Vamos a discutir esas preguntas y después la vamos a compartir la respuesta. Okay, there we go. De, de limpieza productos de de esto que este de lo de la pandemia ¿cómo se llama? Mm. Ay, se me dio la palabra <risas> este, insumos sí. este está sanatizante y Yeah, ¿Cómo se llaman los otros? Sanitizing products. Mhm. Uh -huh. Cabal. Teacher. Gracias, teacher. Anytime, Mr. Juan. Este, nos pueden mandar en el, en el, en el WhatsApp la, las tres preguntas. Ya las mandó. Bye. Gracias. Vamos ahora. Niña Blanca. Niña Blanca, Eva. Brenda, perdón. <ríe> <ríe> Como no la veo. No, hombre. Vaya, voy a ver en el grupo. Bye. You see how many products does your work play? Bye. Which one are they? One day. Es la primera, va. Uh -huh. Sí, no lo tengo, me. Teacher, how do you say? Eh, materia prima. Perdón, Miss. How do you say uh, materia prima? Bien, déjeme buscar porque en realidad no. El curso de materia prima. Doctor. La otra es. Mm. 
and it says raw material. Raw material. Oh, my God. Como literalmente sería material crudo. Okay. Raw material. Ya la número dos, pa. Una. ¿Mm? Eh, what are you? What, what are you? What are you? Ese es el que olvidó. Sí, me olvido todo. No lo practica, me olvido todo. No, lo que único que se es decir es coffee, please. Lo vamos a aprender de nuevo. Sí, ya me pedí Vaya. explicarlo. En la, Entonces, lo, en la segunda dice... Eh, aproximadamente, ¿cuántas unidades compran? Un uh, montón. Uh, pero ¿Cómo es? Usual, usually. Usualmente. Eh, eh, how much, eh, no, muchas. Muchas unidades. How many units? Can you put it how many, how much units? No. One time. Muchas veces. No, 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 se puede poner. Como dice, ¿cuántas unidades más o menos compran ahí? ¿Cómo se puede poner, teacher, muchas? Muchas unidades. A lot, a lot, a lot of units, a lot of units. Okay. Y eh, en, lo, en, lo, en, lo, en lo mío, o sea, allí es, consumen bastante combustible, compran bastante combustible. Sería muchas veces, ¿verdad? Como casi todos los Sorry. días van a echar. Eh, eh, ahí en donde yo trabajo, ellos consumen bastante combustible. Mm -hmm. O sea, ahí sería yeah. muchas veces, ¿verdad? Uh, many times. No, sería mucho porque casi todos los días van a traer tres veces, cuatro veces. Ajá, o puede decir, por ejemplo, si se refiere a miles de veces, puede decir thousands, thousands of times. Ah, pues, Thousand. Va a quedar pobre así como hasta la jalina ahorita. <laughs> Van a andar en bici. Andar en bicicleta. Sí, yo me meto. No, pero hoy ya, ya tiraron una nueva ley y ahí tío Nay Bukele le dije. Ahorro no, 30. Ya, ya ah. subió 14 centavos a la gas. Sí. Baja uno y sube 14. Cabrón. Muy complicado. Eh, miren al teacher, hoy anda nuevo look ya. Ya se actualizó. Sí, ya, ya la dejes. Ya la dejes. Sí. Es bien complicado. No te pasar en la pantalla. No le sí. no son. En realidad no, no son para... Porque es no para miras. refrescar. Es para Ajá, refrescar. Sino que por el brillo de la pantalla. Yo pedí uno en, 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 en esa, una aplicación ahí de... Pero vale, con la tarjeta la compré, me costó un centavo, pero creo que no he ido al, al correo a ver si ya está ahí. Ah, de verdad. Sí. Barato. En AliExpress me salió ahí. Porque ah, pero ahí se va a tardar unos sus tres meses. Pero ya día la pedí, porque ahí está ahí ya en el correo, no he ido a buscarlo. But, eh, teacher, eh, la, la última dije: ¿cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Eh? Ajá. How much money do you think they spend? ¿Cuánto dinero cree que ellos gastan? Un aproximado. Mensual, dicho. Sí, ¿verdad? Sí. Mensual. ¿no? Usted puede especificar monthly, mensualmente, monthly, they spend $200. Ajá. Uh -huh. 
200 dólares, o 2,000 dólares, 2,000 dólares. O weekly, semanalmente, weekly they spend eh, 5,000 dólares, 5,000 dólares, semanalmente. Se llama aproximado. Ahora, ahora creo que las empresas están gastando también en, en material de, de mascarillas, alcohol sí. y todo eso, porque a mí me dan cada mes, me dan una buena parva de mascarillas y de alcohol. A mí todos los días me dan. Sanitizing product. Hi. Hello. Hello, Finnish. I don't know, but, but the answer is, but is is difficult. But it write the answer and this. Yeah, because we have this, no idea about. It. But okay. in my case, is for I am working at the school, but I not have information. But but is uh, many products, but is by the the company is the package for the children. I, I don't have have a, I don't have many children in on the old school, but I, I said but me, my partner I say for example in my case and I, I teach her for the five, um, use a, a twelve book, but mm -hmm. it's a, one by one by different amount, but in the one it's a twelve, the other is twenty five, in the other is a. A uh, 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 seven and dollar is a different, but is is been That's difficult. It right is in the only answer by the three question. Okay, got it. I understand. But you can well the things that you can do it is to give me, for example, the average and promedio, the average. Um, for example, in my case, but it is a uh, four hundred a uh, four hundred. For 445, only one pocket. <laughs> That's a lot, a lot. Yes. Easy for, for the kindergarten, but in uh, uh, seven grade is a different. Uh, it's, it's different. More. Yeah. Okay. I, more. Yeah, yeah, understand. It is more. Okay, so did you answer the third question? I'd only only talk with uh, Juan Carlos is okay. excuse me Juan 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 Ricardo, Ricardo. but no is writing. Okay, good. Okay, you have more time. Don't worry. Yeah. Um, how much? Huh? How much? En la tres, ¿cuánto? Digo, no, no, no le ah, ah, o sea, que no sé, pero sí, gastan no, menos. mucho, ah, gastan mucho. Ah, la okay. de los materiales, pero sí, no sé. O sea, eso es lo que puse. I don't know, but they spend a lot on the purchase of materials. Ah, ok. You can give an average, Mr. Alexander. Un promedio, un aproximado. Let's pero say. Eso es, pero eso es este. Mensualmente. Ojo. Monthly, okay, uh -huh. monthly. <laughs> monthly, mm -hmm. 200, 2000. Yeah, 2000. 
Wilma, ¿me escucha? Sí, yo sí. Yo no lo escucho. Me están hackeando. No, yo creo que ella es eh, su micrófono. Es. Su audífono. Ah, porque te dice bien, me oye. Sí, el, I can listen to you. Okay, can you hear me? Marisol, Miss Marisol. Ah, pues Marisol, es la. Quedado sorda. Estábamos, como ella trabaja en escuela, está poniendo listas de cosas de, de, de como cuadernos para cantidades de cuadernos. Ah. Yo como trabajo en fábrica, nosotros ahí compran acero, toneladas. Es bien distinto. Pero no. la, la, la lista de cosas se nos hace bien diferente. Ahí está. Marisol, pues sí. No, no. Pero el dicho sí nos puede escuchar. Sí, que creo que es el error de el problema lo tiene con sus audífonos o con su la configuración. Nada, ¿verdad? Ah, el speaker quizás se le debería Hola, 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 hola. Hello, hello. Oh. <ríe> ya vine, sorry. Hoy sí la escuchamos. Ahora sí, ya. Es que, ¿Sabes lo que pasaba? Que le había bajado el, el, el volumen. <ríe> Al hijo de madre. Sorry, sorry. Fue sin querer. Don't worry. Ok, ok. Vaya, entonces, eh, Wilmer, en la última, ¿cuánto dinero? Pero. Yo no, no sé. Es que por el tipo de industria, ahí donde yo estoy, gastan como 50 mil dólares. Imagínese yo cómo voy a saber cuánto se gasta. Pongo un dato no correcto, teacher, inventado. Sí, algo, algo, un aproximado. No sé, la verdad, no sé ni aproximado, no sé cuánto gastan estos señores. Como son 50 mil dólares diarios solo en material. Okay. Okay, time is over. Okay, well, I'm going to take the attendance list. The attendance list. Voy a tomar la asistencia. Mr. Alexander. Present. Miss Arely del Carmen. Present. Miss Brenda Lisset García Orellana. Present. Miss Carolina Eleonor. 
Edgar José Cruz Amaya. Present teacher. Elvin Alexander. Present teacher. Thank you. Erika Beatriz Urbina Guardado. Present. Thank you. Francisco Antonio Renderos. Heidi Marisol. Present. Jenny Marisol. Present. José Nicolás. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Thank you. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Present teacher. Thank you. Laura Noemí Rivas. Present teacher. Maritza Reyes López. Present teacher. Thank you. Miss. Okay, I'm sorry. Ronald Alexis. Sonia Miriam. Present teacher. Wilmer Fabricio. Present. Ahí está la cosa. Thank you very much. Ok, ahora vamos a compartir la respuesta de las preguntas. In the first question set. Ok. Eh, how many products does your workplace buy? Which one are they? How about, how about Mr. Wilmer? Ok. In the factory where, where I work with, uh, they buy raw materials like steels uh, for tooling and cleaning supplies. Mm -hmm. uh, I was working with Marisol. Uh, we wrote down soap, alcohol, bleach, okay. chlorine, detergent. Excellent. Okay, the sanitizing product. How about uh, Miss Areli del Carm? How many products does your workplace buy? Which one are they? Uh, I I wrote uh, my my school because I, I work in a school buy some uh, hygiene products and teacher supplies. Okay, excellent. Thank you very much. And the first question, Ms. Sonia, how many products does your workplace buy? Which one are they? Uh, many products that uh, paper, ink, glue, chemical. Okay, ink, ah, uh, yeah. Good. How about Ms. Laura Noemi? How many products does your workplace buy? It's Which one say, are they? It's the same to Miss Areli. Okay. <laughs> Teacher thinks. Exactly. Okay, good. Do, do they buy a lot of things or muchas cosas o pocas cosas? For sometimes it's a, a lot of, of ah, Okay. You, you buy a lot of things, okay? Okay, second question says, approximately how many units do they buy of it? ¿Cuántas unidades compran? How about Miss Brenda, we said. Approximately. In, the, uh, in my case, I don't know how much they buy approximately, uh, but um, they buy by the pounds and large quantity. Okay, good. How about... Mr. Jose, Edgar Jose Cruz, approximately how much, how many units do they buy of it? Um, I think that there are a lot of things that my company work uh, buy, but approximately maybe 80. 80, okay, good. How about Mr. Alexander? Approximately how many units do they buy of it? I, I don't know, but, but it's, uh, they buy uh, most for you of paper and inks of different colors. Okay, 
how, how many pencils do they buy? Approximately pencils. Lapis. Yeah. <laughs> um, 200, to, 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 mm, 2000. Yeah. No, 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 more, more. Man, the month. Okay. Uh, Not pencils. Okay, got it. Okay, third question says, how much, how much money do you, do you think they spend? Uh, for example, Miss Arely, how much, how much money do you think your school spend? I don't know whether if I can make um, an idea around 500 monthly, 500. maybe. That's a lot. How about me, yes. Ms. Dora? Ah, you, you work in the same place, right? Okay, sorry. How about Miss Erica? How much, how much money do you think they spent? ¿Cuánto dinero creo que ellos gastan? In your group. I think she got problem with her even. Oh, okay. Hello. Hola. Hello, hello. Se me corta el audio. Yeah, I see. En realidad no lo completé. Okay. How about me, Sonia Median? How much money do you think they spend? Well, me uh, approximately uh, $800. $800, that's a lot. How about Miss Maritza Reyes? ¿Cuánto cree considerarse que se gasta en la empresa comprando productos? How much money do you think they spend buying products, purchasing products, raw products? Mm, $1,500. Okay, $1,500. That's a lot. $1,500. A lot. Thank you, Miss. Ok, vamos a, eh, ahorita vamos a hacer una pequeña repaso de los contables y los incontables. Con countable and uncountable. How to use countable and uncountable. What are the countable and uncountable? How about Mr. Juan Ricardo? What is countable now? What are countable nouns? Countable noun. ¿Qué son los countable nouns? Los contables. Contables, good. Uh, give me an example of a countable, Mr. José Nicolás. Good, teacher. Give me an example of uh, a countable noun. Uh, los incontables. No, contable. Ah, lo contable. Uh, Contable. Contable. Es una banana. Ok, a banana. A banana, banana. Uh, good. Tomato. The Tomato. House. house, good. How about Mr. Juan Alberto Rivas? What are the uncountable nouns? Oh, yeah, the stars in the sky. Exactly. Uncountable, okay, son los incontables. For example, nouns, okay, en español si no me equivoco son los sustantivos, si no me equivoco, okay, nouns, okay, nouns can be, for example, a thing, a place, people, okay, puede ser, un noun puede ser una persona, un lugar, eh, una cosa, un animal, okay, noun. Y tenemos eh, contables e incontables. 
countable and uncountable. For example, we have four countable, an apple, two apples, three apples, three houses, two houses. Okay, Miss Jenny Marisol, give me an example of a countable noun. Un ejemplo de un contable. Countable. Um, a book. A book. A book, good. How about Miss Erika Urbina? Give me an example of a countable noun. Um, un ejemplo de un contable. Um, reglas. I'm sorry. Can you say it again? Regla. Regla. Okay. Um, a rule. A rule. Okay. And we, then okay. we have the uncountable, que son los incontables. For example, the air, el aire no lo podemos contar, rice, water. Okay, when you learn a new noun, you should check it out. Check if it is countable or uncountable. Bueno, eh, tenemos contables e incontables. Give me, Sonia, give me an example of uncountable. Uncountable. Uncountable is money. Money, money is uncountable. Exactly, uncountable. Good. Uh, Miss Arely del Carmen, can you give us an uncountable example? Can be feelings. Feelings, exactly. Feelings, money, air, water. Okay, here we have some example. Uh, for positive sentences, we can use A or N for singular nouns or some for plural. Cuando estamos eh, tratando de contables y su forma es positiva, podemos utilizar para el singular, podemos utilizar a o an, y para el plural podemos utilizar some, algunos. Ok, si la palabra inicia con vocal, vamos a colocar an. Si comienza con una eh, que no es vocal, vamos a iniciar con a. Por ejemplo, Si decimos apple, vamos a decir a apple or an apple. An apple. An apple. And Good. An apple. Excellent. Okay. Here we have apple. some examples. There's a man at the door. There, there is a man at the door. ¿Cuál es el noun en la oración? There man. is a, noun, a man. man at the door. Man. The door, the man. door. Exactly, man. And then we have the second, the second question, the second sentence. It says, I have some friends in New York. I have some friends, la palabra en plural, friends in New York. Some. Okay, ahora vamos a pensar en un ejemplo utilizando el determinante a o an y el determinante some. Okay. Dos oraciones, una utilizando a or an y el otro utilizando some. Que sea contable. The is up apply. There is ha haple. Okay, Mr. Wilmer, do you have your two sentences? Yes, I got a, a, a bottle of water on my desk. Okay, a bottle of water and using some? I, I have some pictures. And uh, in my house. Okay, good. Miss Brenda, your two sentences. <coughs> my mother buy and uh, tomato. In the second, uh, my 
my friends, my friends have uh, some uh, some books. Some books. Okay, Mr. Edgar, your two sentences. Um, in my in my house we have a pet. Okay, a pet and you seen some. Um, I have some uh, cars in my company. Okay, got it. Thank you very much. Okay. We can use A or N for singular nouns or any for plural. Esto es en el caso de los negativos. Okay. Si la oración es negativa y se está refiriendo a, un, a plurales, entonces se va a utilizar la palabra any. Para decir que no hay ningún, eh, ningún carro, por ejemplo. Ni, ningún, eh, puede decir there aren't any cars. Or I don't have a dog. Any. Okay. We use it for negative sentences. Negative sentences. In question, we can use A or N. Any or how many times, how many with countable nouns. For example, give us unas, algunas ejemplos. Is there an email address to write to? Are there any chair? How many chairs are there? Y aquí pueden ver algunos ejemplos en su forma pregunta. Okay. Any lo podemos utilizar en negativo o pregunto. En negativo o pregunto. Any. Okay, eh, in question, para los incontables, vamos a utilizar any or how much with uncountable noun. Por ejemplo, is there any sugar? Hay algo de azúcar? Is there any sugar? And how much orange juice is in the fridge or is there? Okay. Bueno, tenemos estas preguntas. Me dice, how much does the refrigerator weight? How much? Okay, how much is para? Contables or incontables? How much? Contables. Uncountable. Uncountable. Y how many es para contables o incontables? Contable. 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 Tenemos, entonces vamos a recordar que how many para contables y how much para incontables. Por ejemplo, número uno. Piece do I need to assemble this? Pieces consideran que es contable o incontable. Pieces. Piezas o pedazos. Contable. 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 Entonces contable. vamos a utilizar... How many? How, How many, many pieces do I need? How many pieces do I need? For assembling this. Okay. Uh, how about number two? Number two. If do these books cost? Okay, books. Books. Countable or uncountable means Jenny, my son. Books. Countable. Countable. So are we going to use how many or how much? How many? How many? Okay, how many do these books cost? Excellent. Okay, number three. Yeah. In the battery life teacher. of this computer. Tell Sorry, me. Sorry, teacher. Um, in number two. No es how much, porque se refiere como al precio de los libros. Ah, exacto, exacto. Se refiere al precio, no a la... Excelente. No a los libros. 
Entonces, el ¿cuánto cuestan? Exacto. Mm -hmm. how, much? Sí, how much do these books cost? Excelente. Ok. Vamos a la número 3. Is the battery life of this computer. La 3 se refiere al tiempo de la batería. How much? Sería. How much? How much? How much is the battery life of this computer? Muy bien. Vamos a la número 4. Let's go to number 4. Se refiere al tiempo. Se refiere al tiempo. How many? Tiempo, horas. Okay. How many? Podemos contar las horas. How many hours do I charge? It? How many hours do I charge? It? Okay. Hora number five. Number five. Money. How much? How exactly. much? How much money do you have? How much? How? How much money do you have? And the last one, gallons of water does this need? Gallons. How many? How many? How many, How many gallons of water does this need? Excellent. Okay, entonces vamos a recapitular. Number one, it is? How many? How many? How many? Number two? How much? How much? Number three? How much? How much? How much? How much? How much? Number three and number four. How many? How many? How many? How many? Number five. How many? How much? How much? How much? How much? And number six. How many? How many? Good. Excelente. Okay, vamos a realizar unos ejercicios con contables e incontables. Ok, les acabo de colocar un link en el chat. Ustedes pueden ingresar a este link para poder realizar unos ejercicios de contables e incontables. Ok, and let's work in this link in pairs. In pairs. Scooby, ¿qué pasa?
Vaya, espérenme, espérenme. Espérenme, vaya, los bizcochos. Es que no se puede que porque... Ponerlo en la canasta de los contables, entonces hay que moverlo. Yo no lo puedo mover, yo creo que tengo que ir que a un tiene curso que de... tocarlo. Ah, es que yo en el teléfono lo estoy haciendo. Ok. Creo que sí. ¿Cómo? Es más fácil en el teléfono. Pero, pero no se queda ahí. Pero no se queda, cabal, es cierto. Yo no puedo, solo. No se creo queda, que debo... se regresa. Creo que debo de ir a un curso de computación. Tiche. <risa> <risa> ya estuvo. <risa> ya se quedó. <risa> Tiche, ¿y cómo, cómo, cómo se...? ¿Cómo tenemos que hacer ahí? Los huevos son contables. Poteiro. Poteiro yes. es contable, ¿verdad? Eh, sí. Pero no se quedan. Sí se queda. Ah. Pero ya lo hice. No, o sea, ya, no, ya pero... se quedó uno. Ya se quedó uno. No, a mí no me... No, 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 no se me quedan. Se regresan. A mí sí me quedan y yo estoy en la de la computadora. Y sal... No, pero y sal... yo estoy en el teléfono. Edgar ya vio, ya vio el dibujo que está al final, que parece un salero, pero es cheese, creo que es queso. Uh -huh. Queso es, queso rallado. Chips, ah, chips, son, son papas, son papas. Papa. No se quedan. Si sí se queda, póngalo ahí y déjelo. <risa> Lo pongo ahí, los huevos son contables. Vaya, la, marga, pongo. la margarina, ¿no? Lo tengo ahí, pero se regresan, no, no se quedan. Ah, hoy sí ya se quedaron. <risa> <risa> Hasta ahora se quedaron los huevos. El aceite es incontable. Y la hamburguesa es incontable, sí, ¿verdad? No, contable. es contable. Es contable. Pero no se me quedan. Ella ya no sé, solo uno se me ha quedado. No, hombre. Cupcake, carrot, sandwich. Solo uno se me ha quedado. <risa> se va a sacar uno entonces. <risa> vale. Mm -hmm. Vaya. No se quedan, mm -hmm. se regresan. Orange. Oh, Are countables. Margarina uncountable. And uncountables. A menos así como dijo mi Jessica eh, la otra vez. De, de, si es la taza, countable. Pero si no es la taza, es uncountable. Ok. Apple. Teacher. Perdón, mis. Ok. La taza o el café, así nomás. Micrófono, teacher. Hello, hello. Hola, hola. ¿El café es la taza de café o el café así? Let me no double más. check. Coffee. Está ahí el, el, la taza de café. Así lo tomamos, so, como taza de café. Cup of coffee. Some you have to take it in like that. Cup of coffee. Ok. okay. Apples. Countable. Es uncountable. La harina. Hmm. Flour. Flour is uncountable, right? Yep. Or you can you can say one cup one cup of flour. Yeah, in that case, yes, you can. But if you if you have just flour, it's it uncountable. It is uncountable, like okay. salt or sugar. Okay, thank you. Onion, countable. Pancakes, countable. Okay. Sugar, uncountable. Uncountable. Soup. Is, is the same like uh, sugar, salt, and all 
the old things, right? Yeah. Okay. okay. Sweets. Uncountable. Los dulces. Yes. Y la sopa también. Yes, I think. Teacher, countable or uncountable? The soup. Soup? Con el platico, sin el platico. ¿Cómo lo ponemos? <laughs> For me, it's just the thing is that the picture, right? It is ambiguity. It has ambiguity. Okay, let's try with uncountable. Un uncountable. Yeah. Okay. Sweet. The same. Porque same. solo no habla de, de un de algo específico, sino mm -hmm. algo bien general. Okay. Uy, give me one second. Oil. Uncountable. The same. Mm -hmm. Sandwich. Talking about Halloween. Siete, me saqué, estoy mal. Yo no con... Sí, está algo difícil. Quite confusing. It is a little bit confusing. Sí, porque yo. Ajá, porque por ejemplo, las uvas no se puede, puede contarlas, no, no, no las puede contar. Libras, puse yo. Pounds uvas. of. Pounds of grapes. Uh -huh, the great. Uh -huh. mm -hmm. Y la otra difícil, difícil era, era, ¿cómo se llamaba? El hoyo, el aceite. Lo puedes tomar como contable y no contable. En la botella, sí, va. Uh -huh. Porque en la hoja te dicen, ah, que hay 500 litros. Pero si sí, quizás hablamos como cuenta general. Uh -huh. Ah, metiéndolo así en la línea de líquido, pues no, no lo puedes contar prácticamente. Ajá, sí, cava. Cava, que eso sí. Igual que el agua. Es que la... sí, igual es de poner mientras uno se confunde. Porque yo puedo, tomar, yo, puedo, yo, puedo, yo puedo contarla, el jugo también puede ser contable e incontable, porque si se lo pone en un vaso de agua, desde un vaso se toma cinco vasadas de jugo y ya. Y contarle, un pero, litro y la sustancia la ciudad si sustancia ya no pero es difícil Spanish is kind of funny because you say give me one bread you say mm -hmm. what <laughs> it's difficult English, you cannot say one bread two bread three bread the bread the pan uh -huh. el pan y lo no, mismo nosotros decimos dame un pan contra por y no, lo puede, no. puede, puede, saber, puede ser contable a la misma vez. Contable. Porque usted puede tener siete porciones de pan. Ah, porciones sí, pero dos panes, ¿no? Sail, ajá. Uh -huh. A piece of bread. A piece of bread, yeah. Bread. Igual el meat. Meat. Ahí parecía la meat. La carne. Why different? The meat se parece como un bolado de, de jamón. All right, how was it? How was your score? Okay, so Miss Marisol, Miss Hibar, did you finish the exercise? Did you finish the exercise? No, todavía no, no, no. Ya casi, teacher, solo okay. un segundo, un uh, minuto más. Mr. Wilmer, did you finish the exercise? Yes, I did. I got seven. Seven, okay, Sorry. good, good number. About Miss Laura Noemi, how was your score? 
Not yet. Okay. Miss Brenda? Nine, teacher. Nine. Oh, good. Excellent. Mr. Juan Alberto, how was your score? My score is nine. Nine. Oh, good. Miss Sonia? Nine. Uh -huh. Yes, teacher. Nine. How was nine too? Okay, excellent. Congratulations. How about Miss Jenny Marisol? How was your score? It's nine. Nine too. Teacher, I'm sorry. Eso se lo enviamos al, al correo así como menciona allí, como dice. No, no. no. Eh, ahí tiene ¿No? que clicar donde dice eh, show grade. Solo para saber su nota. Show okay. grade. Show grade. Okay, let's. Okay, well. Okay, well, uh, for the next class, okay, next class, we're going to create a conversation using the following words. Okay, vamos a crear una conversación en parejas utilizando estas seis palabras. For example, size, Weight, price, dimension, storage, and warranty. Okay, you can create your conversation as you want. Uh, I think you can, for example, you, your conversation can be related with a house porch, okay, or this a description of a place, I think. Okay, vamos a describir. La conversación puede tratarse de también la compra de algún lugar, ok, eso es eh, free, puede ser inventada, ok, utilizando estas seis palabras. Ok, well, eh, vamos a trabajarlo en parejas. Ok, eso lo vamos a presentar en la siguiente clase. Siguiente clase. Vamos a darle tiempo para que se ponga, puedan organizar. Durante la siguiente clase también voy a asignarles tiempo para que puedan trabajar esta conversación. Y en caso usted tenga una pregunta, la podamos solventar. Y al final, que todos, todos hayan finalizado su conversación, vamos a, a presentar. Ok. Ahorita le vamos a dar unos par de minutos para que puedan... Eh, hacer el la brainstorming de su conversación
Okay, guys. Uh, next class, you will have time to, to create your conversation using these six words. Right now, I'm going to start taking the attendance list. Okay, the last attendance list. Mr. Alexander Aron. Present. Ms. Areli del Carmen. Present. Brenda Lisset. Present. Carolina Eleonor. Edgar Jose Cruz. Present teacher. Elvin Alexander. Present teacher. Erika Beatriz. Erika Beatriz Urbina Guardado. Francisco Antonio Renderos. And Heidi Marisol. Present. Jenny Marisol. Present. Jose Nicolás. Present teacher. Juan Alberto. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga. Present teacher. Juan Menedemo Delgado Vázquez. Present teacher. Laura Rivas. Present teacher. Maritza Reyes. Present teacher. Ronald Alexis. Sonia Miriam. Present teacher. Wilmer Fabricio. A present. Okay, well, see you next class. Have a good one. Take care. Okay. Good night, teacher. Good night, good night teacher. Good, good night. night. Bye, good night. teacher. Bye. 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 God bless you. Bye. Good see night. Ya. Bye. Bye. Sí, me quedé ahí. Che. Bueno, Mr. Alexander, usted es el que va, vamos a iniciar este one on one. Y no sé si tiene alguna pregunta en relación a la clase de este día o alguna pregunta en cuanto a gramática, vocabulario o oh, está todo claro hasta el momento. Vaya tú. Bueno, lo que pasa es que es como tuvimos bastante tiempo ahí se me olvidaron algunas cosas. Y creo que ser el primero no es muy bueno. Sí, porque sí, no, no han pasado muchas clases. No, lo que podemos hacer es eh, que pase, que puede pasar un día que no esté, que no venga un estudiante y si tiene alguna pregunta, un gusto le podemos asignar. Yo entiendo eso de la primera clase, que quizás aún no, como vamos iniciando, quizás no existe alguna sí. pregunta. Sí, Pero sí. si gusta, podemos hacer eso. Lo que le digo. Sí, quizás mejor, porque cuando... Vaya, Cuando sí. vas en la clase pueden surgir más, más dudas, más preguntas. Okay. Bueno, okay. Entonces no se preocupe. Muchas gracias, Mesa. Bueno, gracias. Buenas.